हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है शील्डिंग डी शील्डिंग एंड केमिकल शिफ्ट आज हम जो है शील्डिंग क्या होता है डी शील्डिंग क्या होता है और केमिकल शिफ्ट क्या होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसके बारे में पढ़ेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग अ न्यूक्लियस स्टार्ट टू सर्क्यूलेट पर पेंडिक्यूलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच नॉट एंड सो दे जेनरेट अ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सिकमा एच नॉट विच अपोजेज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन ऑफ द न्यूक्लियस एग्जाम्पल प्रोटोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होता है हमें पता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलेट करता है परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच नॉट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एच नॉट होगा उससे परपेंडिकुलर जो है सर्कुलेट करता है अब जब वो सर्कुलेट करेगा एक जब चार सर्कुलेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आता है तो वो जो है जनरेट करता है सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और उसका वैल्यू होगा सिग्मा एच नॉट और ये जो सिग्मा एच नॉट है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ओपोज करेगा इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस के रीजन में यानी कि जो प्रोटोन का रीजन है उधर ये जो है उसको अपोज करेगा दस द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस अ वीकर मैग्नेटिक फील्ड एच इफेक्टिव दैन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच नॉट तो जो न्यूक्लियस है वो एक वीकर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा जिसको हम डिनोट करते हैं एच सबस्क्रिप्ट इफेक्टिव से जो कि कम होगा वीक होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच नॉट से एंड इट इज सेट टू बी शील्डेड और उस न्यूक्लियस को हम कहेंगे शील्डेड दिस टाइप ऑफ शील्डिंग इज टर्म एज डाई मैग्नेटिक शील्डिंग और इस टाइप ऑफ शील्डिंग को हम डाई मैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं एंड इट्स इफेक्ट इज टर्म एज शील्डिंग इफेक्ट और इस इफेक्ट को हम जो है शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं यहाँ पे एच इफेक्टिव जो है वो एच नॉट जो कि अप्लाइड फील्ड है माइनस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आएगा और यहाँ पर सिग्मा जो है वो है स्क्रीनिंग या शील्डिंग कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे दिया है हमारा प्रोटोन दिस इज आवर प्रोटॉन और उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा जो कि सर्कुलेट करेगा ऐसे करके सर्कुलेट करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन और सर्कुलेट करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे इंड्यूस होगा ये जो है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है और ये है हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच नॉट अब ये दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा जिसकी वजह से जो प्रोटोन है जो न्यूक्लियस है उस पर जो टोटल फील्ड आएगा वो कम होगा हम आसानी से कहें तो ये जो फील्ड है वो एच नॉट है और ये है हमारा इंड्यूस फील्ड सिग्मा एच नॉट और ये है हमारा प्रोटॉन। अब ये जो इंड्यूस फील्ड है वो उसको शील्ड करेगा शील्ड मींस प्रोटेक्शन को कहते हैं है कि नहीं तो वो जो है उसको शील्ड करेगा प्रोटेक्ट करेगा इस फील्ड से तो इस पर जो है कम फील्ड आएगा H माइनस सिकमा एच नॉट जिसको हम H इफेक्टिव से डिनोट करते हैं तो इस वाले रीजन में कम फील्ड आएगा H माइनस सिकमा एच नॉट जिसको हम H इफेक्टिव से डिनोट करते हैं और इसी को हम कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट या डाई मैग्नेटिक शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूज फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फील्ड एच नॉट और जो इंड्यूस फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये वाला जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा अप्लाइड फील्ड एच नॉट से यानी कि जितना अप्लाइड फील्ड इंक्रीज होगा एच नॉट इंक्रीज होगा उतना जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो भी इंक्रीज होगा उसके साथ द हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटोन The higher is the diamagnetic shielding. जितना electron density ज्यादा होगा proton के आस पास जितना electron ज्यादा होगा उतना उसका diamagnetic shielding जो है वो ज्यादा होगा shielding effect जो है वो ज्यादा होगा 
circulation of electrons about nearby nuclei generates an induced magnetic field that can either oppose or reinforce the applied field at the proton depending on its location in the induced magnetic field jab bhi electrons circulate karta hai aise karke ghoomta hai nearby nuclei ke aas paas to wo jo hai induced magnetic field generate karta hai और ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड फील्ड को अपोज करेगा या री करेगा उसके खिलाफ काम करेगा या उसके साथ काम करेगा एट द प्रोटोन प्रोटोन पे ठीक है वो या तो साथ काम करेगा ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है या ओपोस में काम करेगा जब ओपोस में काम करता है उसको हम कहते हैं डाई शील्डिंग ये जो है लोकेशन पर डिपेंड होता है ये लोकेशन पे डिपेंड होता है कि कहाँ पे ये साथ देगा और कहाँ पे ये ओपोज करेगा ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का लोकेशन है वो हमें बताता है यहाँ पे ये वाला रीजन शील्डेड रीजन है कहा है तो ये जो रीजन है उधर जो है वो ओपोज करेगा ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ओपोज करेगा शील्ड करेगा लेकिन इस वाले रीजन में ये जो है डी रीजन है इस वाले रीजन में जो है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड साथ देगा इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को तो ये जो है लोकेशन पे डिपेंड होता है इफ द इंड्यूस फील्ड ओपोज द अप्लाइड फील्ड इन द रीजन ऑफ प्रोटॉन देन द प्रोटॉन इज शील्डेड एज मैंशन अब तो जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो अप्लाइड फील्ड को अगर ओपोज करेगा रीजन ऑफ प्रोटोन में तो उस प्रोटोन को हम कहेंगे वो शील्डेड है क्योंकि वो शील्ड कर रहा है प्रोटेक्ट कर रहा है ओपोज कर रहा है ठीक है इफ द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड री एन फोर्स द अप्लाइड फील्ड देन द फील्ड एक्सपीरियंस बाई प्रोटोन इज ग्रेटर देन द अप्लाइड फील्ड सच अ प्रोटोन इज सेट टू बी डी शील्डेड लेकिन जो इंड्यूस फील्ड है वो री एनफोर्स करेगा साथ देगा स्ट्रॉन्ग बनाएगा अप्लाइड फील्ड को तब क्या होगा जो प्रोटोन फील्ड एक्सपीरियंस करेगा एच इफेक्टिव जो है वो ज्यादा होगा अप्लाइड फील्ड से जो फील्ड हमने दिया है उससे ज्यादा होगा उस टाइम हम प्रोटोन को कहेंगे डी शील्डेड and this effect is term as deshielding effect or us effect ko hum kahenge deshielding effect compared to a naked proton a shielded proton requires a higher applied field strength whereas a deshielded proton requires a lower field strength for transition ab comparison mein naked proton ke comparison mein jis pe koi field nahi hai jo shielded proton hai naked proton ke comparison mein jiske इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो शील्डेड प्रोटॉन है जिस प्रोटॉन पे शील्डिंग हुआ है वो क्या करेगा उसे जो है हायर अप्लाइड फील्ड चाहिए ट्रांजिशन के होने के लिए और जो डी शील्डेड प्रोटॉन है उसे जो है लोअर फील्ड चाहिए ट्रांजिशन के होने के लिए दस शील्डिंग शिप्स दी एब्जॉर्बन पोजिशन अप फील्ड वेयर एज डी शील्डिंग शिप्स दी एब्जॉर्बन पोजिशन डाउन फील्ड एंड दीज इफेक्ट्स आर टर्म एज शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट रिस्पेक्टिवली सपोज जो है यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन होके हमें ग्राफ मिला इस वाले रीजन में ठीक है नाव जब प्रोटोन शील्डेड होगा प्रोटोन जब प्रोटेक्टेड होगा तो वो जो है इस रीजन में आ जाएगा उस रीजन को हम कहेंगे अप फील्ड और जब प्रोटोन डी शील्डेड होगा और हमारा ग्राफ जो है वो इस तरफ आ जाएगा एज कम्पेयर टू अ प्रोटोन जो कि ना शील्डेड है और ना ही डी शील्डेड है तो इस रीजन को हम कहते हैं डाउन फील्ड सच शिप्स इन एन एम आर एब्जॉर्बन पोजिशन आर कॉल्ड केमिकल शिप्स बिकॉज दे आर राइज फ्राम सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल बॉन्ड्स और ऐसे शिप्स को जिसमें जो स्पेक्ट्रम है ग्राफ है वो इस साइड चला जाता है या इस साइड चला जाता है पोजिशन में चेंज होता है शिफ्ट होता है उसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट और वो जो है इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन की वजह से हुआ है केमिकल बॉन्ड्स में The chemical shift is expressed as the difference between the absorption position of a particular proton and the absorption position of a reference proton. और जो chemical shift है वो difference है एक particular proton का जो absorption position होता है 
और जो अब्जॉर्बशन पोजिशन होता है रिफरेंस प्रोटोन का उन दोनों का डिफरेंस को हम कहेंगे केमिकल शिफ्ट ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट ऑफ द प्रोटोन और ग्रुप ऑफ प्रोटोन्स देयर अब्जॉर्बशन सिग्नल्स अपेयर एट डिफरेंट फील्ड वेरियूज अब प्रोटोन के जो अलग अलग इन्वायरमेंट होता है या ग्रुप ऑफ प्रोटोन्स के उसके अलग अलग इन्वायरमेंट होने की वजह से वो अब्जॉर्बशन अलग अलग जगह पे दिखाता है द सिग्नल्स इन पी एम आर स्पेक्ट्रा गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोन एंड द इन्वायरमेंट्स इन मॉलिक्यूल्स तो जो पी एम आर स्पेक्ट्रा में सिग्नल है वो जो है हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोन्स और उसके इन्वायरमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग